Слава Господу! Чудесно! Прекрасно, друзья мои! Такое побуждение есть открыть опять новую рубрику. У нас этих рубрик куча на разные темы. Ну, когда разнообразие, это хорошо. И все учения, они будут добавляться и добавляться и добавляться. Мы недавно э, начали говорить о э, участии, причастии в божеском естестве, э, как это все происходит, как это все работает. И взяли несколько примеров. Но и будем добавлять, будем продолжать об этом говорить. Но возникло такое желание открыть рубрику. То есть... И назвать ее так, пресс-конференция. Такая пресс-конференция, экстренно такая конференция, где мы рассмотрим разные вопросы, которые люди задают. И я попытаюсь дать ответы согласно тому, как я верю относительно тех или иных вопросов. То есть, когда ездишь с одного места на другое, тебя приглашают в разные церкви, в разные деноминации, в разные общины. У этих разных церквей, деноминаций, общин есть разное мнение по поводу разных мест Писания. И иногда складываются разные впечатления, разные впечатления у тех или иных людей относительно одного учения. То есть ты чем-то поделился, что-то высободил, но будут люди, которые будут слышать то, что вообще не было сказано. Бывает такое которые поставят ударение на том, на чем учитель или проповедник не ставил ударение. То есть для них будет чем-то важным, что-то важным, что не было основополагающим в том или ином учении, которое высвободил тот или иной учитель. И по-разному, по-разному люди воспринимают проповеди, учения, Потому что мы разные. Это допускается, это нормально. Ибо надлежит между вами быть разномыслием, чтобы искусные, на самом деле те, которых одобряет Бог, могли выделиться. Потому что ободрять себя это одно дело, продвигать себя, но когда ободряет Бог и продвигает Бог, это другое дело. Поэтому скопились э, определенные вопросы, и где бы ты ни ездил, в каком месте ты ни ездил, эти вопросы, они похожи. И вот на этой рубрике пресс-конференции я хочу рассмотреть некоторые из этих вопросов. Конкретно. Потому что я знаю, что эти вопросы, они не только возникали, возникают, но и будут возникать в будущем. И вместо того, чтобы тратить время и кому-то опять отвечать на этот вопрос, можно просто сослаться на ту или иную рубрику. Ребят, посмотрите там вот этот, на этот вопрос, как я верю, я отвечаю и так далее. И чтобы, чтобы разобраться непосредственно с тем или иным вопросом. Это нормально. Мы учимся даже у Господа. Когда мы задаем Ему вопросы, это нормально задавать Богу вопросы и ожидать от Него получить ответы на поставленные вопросы. Не на все вопросы Он отвечает, по той или иной причине, на глупые вопросы Он вообще не отвечает. Но а, на некоторые вопросы мы получаем ответы, поэтому это абсолютно нормально. И когда... Учатся, проповедуются определенные вещи. Это нормально, когда возникают вопросы. Конечно, вопросы может задавать человек в зависимости 
от его состояния сердца и от его мотивации. Есть человек, люди, которые задают вопросы для того, чтобы на самом деле получить ответ. Чтобы пришла ясность в их сознание, чтобы пришла какая-то конкретика, чтобы пришло понимание на то или иное, то, на что они ищут ответа. Есть люди, которые каверзно задают вопросы, как а, вот это вот религиозники, фарисеи, которые задав... задавали вопросы Иисусу, чтобы уловить его. И эти люди пытаются задавать вопросы, чтобы уловить вас в том или ином. И, конечно же, для того, чтобы ответить на вопросы, нужна премудрость, нужна мудрость. Я регулярно молюсь, потому что мне просто категорически, просто катастрофически не хватает мудрости во всех сферах моей жизни. У кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем. И у меня не достает мудрости. Поэтому я всегда молюсь о мудрости, ведении, понимании, совете, развлечении духовном и так далее и тому подобное. Вот, поэтому э, мы начинаем эту рубрику для того, чтобы просто... В некоторые вещи также, я же говорю, внести ясность и конкретику. Я буду пытаться избегать категоричности, то есть быть категоричным, знаете, вот так и никак иначе. Или вот только так и никак иначе. Нет, я понимаю. Я понимаю, что даже в физическом Три человека, смотря на одну и ту же вещь, или на одного и того же человека, могут сделать о нем совершенно другие выводы и заметить в нем то, что не замечали другие. И осветить ту или иную грань, один может, который, который другой даже не заметил и не осветил. Это нормально. Так же и в духовных сферах. Но, тем не менее... Я хочу выражать то, во что я верю, как я в это верю, и на основании чего я верю таким образом. Я верю, что для того, чтобы ответить на вопрос, на духовный, на духовно поставленный вопрос, ответ, в ответ можно внести, вовлечь определенный пережитый тобою опыт. Можно. Для того мы иногда и переживаем определенный опыт, чтобы этим опытом можно было делиться с другими. Чтобы они не проходили то, что мы проходили, и не набивали те шишки, которые мы с вами набивали. Но тем не менее, наш лично пережитый опыт – не является основополагающим критерием ответа на вопрос. Опыт можно и нужно использовать, но закрепить его, его нужно закрепить на основе священного писания. Я не покажу вам там Библию, потому что видите, как здесь написано, а моя камера, которой я пользуюсь, не имеет там этих всех настроек зеркального отражения, поэтому все немножечко по-другому. Но вот у меня также священное писание в руках, и э, я верю на основании слова, ответ будет более основательным. Хотя можно и прис присовокупить определенный опыт. Один из таких первых вопросов. Брат Дмитрий, вы берете людей на небеса. На каком основании вы берете людей на небеса? Зачем вы это делаете? 
И вообще, какое право вы имеете брать людей на небеса? Вот вы учите людей ходить на небеса, посещать небесные сферы. Кто дал вам сию власть? И на основании какой власти вы это делаете? Я верю прежде всего, что я никого не беру на небеса. Я как личность, потому что я не имею ни способности, ни силы и ни власти этого делать. Когда возлагается рука, человек возлагает руку и молится Богу, чтобы Бог крестил его в Святой Дух или Святым Духом. И человек получает крещение Святым Духом и, к примеру, начинает говорить на иных языках. Не человек этот, который возложил руку, крестит другого, на которого рука возлож... возложена Святым Духом. Но крестящий Духом Святым есть им Иисус Христос. Но Иисус Христос задействовал свой весел, сосуд, задействовал свой инструмент, задействовал часть своего тела для того, чтобы крестить того или иного кандидата Духом Святым. Называется ли этот человек крестящий Духом Святым? Можно ли к нему предъявить требование, что он крестит Духом Святым? Нет, он просто молится за крещение Духом Святым. Иисус использует его, но Иисус сам лично крестит. То же самое я верю со мною. Я никого не веду до небеса. Я являюсь тем инструментом, через которого Господь высвобождает благодать и милость, и посредством которого Дух Святой берет людей в небесные сферы. Дух Святой этим занимается, но и используется некто, кто является частью тела Христова, в зависимости от того откровения, которое он получил, которое я получил. И э, поэтому есть определенные э, слова, определенные принципы, о которых я делюсь, о которых учу, и потом практически э, не помогая Духу Святому, Дух Святой не нуждается в ничьей помощи. Но Дух Святой использует меня, чтобы помочь другим просто верой выдвинуться вперед. Верой мы получаем освобождение. Благодатью мы спасены через веру. Верой мы получаем спасение. Верой мы получаем исцеление. Верой мы движемся в дарах Духа Святого. Точно так же верой которая приходит от слышания Слова Божьего, верой. Мы погружаемся или посещаем небеса. Поэтому я думаю, ну, более или менее на этот вопрос а, я ответил. Следующий э, вопрос, похожий, ну, связанный с этим. Брат Дмитрий, скажите, а как это вообще все началось у вас? Хороший вопрос, потому что иногда нужно знать предысторию, историю, свидетельство того или иного человека. Я не буду давать весь расклад своего свидетельства, что может занять очень много времени. Но скажу только одно, что 
эм, были определенные духовные переживания на основании моих взаимоотношений с Господом. Когда Господь брал меня в небесные сферы, для того, чтобы определенным образом, в определенной степени я пережил небеса. И об этом я довольно долгое время не распространялся особо и ничего не говорил, ожидая подтверждений. Было время, когда я послушал, но было желание в сердце служить таким образом. И было время, когда я послушал одну из коротких проповедей Боба Джонса, пророка из Америки, где Боб Джонс рассказывал о подобных переживаниях, и в конце того служения, где он делился своими переживаниями, он предложил людям сходить в небеса с ним. И он просто вел их в молитве, и Дух Святой брал людей в небесные сферы, и э, люди переживали. И он делился тем, что это стало для него обычной и регулярной практикой. Это то, чему он также учит в других церквях или в библейских школах. Вот, по-моему, он приводил пример, где это были студенты определенной библейской школы, если мне не изменяет память. И увидя этот пример и услыша этот пример, я вдохновился, потому что внутри меня это было. Но я как бы побаивался высвобождать эти вещи. И мало-помалу я начал высвобождать эти вещи тогда, мы служили у моего драгоценного друга Юрия в общине. И когда давалась мне возможность делиться словом в этой общине, было несколько случаев, когда мы практиковали эти вещи. Практиковали эти вещи. И также, когда я уже был в другой стране и приезжал время от времени э, в церковь Школа Христа, тоже иногда во время поклонения, во время служения или во время молитвы э, практиковались такие вещи. То есть я ни в коем случае не являюсь какой-то уникальной личностью, которая практикует эти вещи вообще. Э, просто э, таких служителей... Немало по всему миру. И большинство из пророческих служителей и из э, пророков в служении пророков время от времени практикуют такие вещи. Есть также определенная группа, э, такая глубокая пророческих так называемых мистиков в теле Христовом которые также практикуют и учат людей двигаться в небесных сферах. Я верю, церковь в этом пребывала, первоапостольская, потом она это утеряла, и это одно из того, что Господь восстанавливает в церкви в эти последние дни. Ну и потом практика на разных континентах, в разных странах, Вначале было совсем недостаток опыта, но потом опыт начал возрастать, и э, люди высвобождали положительные свидетельства, люди высвобождали определенные переживания, и у некоторых из них они были абсолютно одинаковые, и то, что я видел, видели многие, и то, что видели некоторые, видел и я, как бы подтверждение того или другого. И э, вот Таким образом, это, я не хочу сказать, что это только то, чем мы занимаемся. То есть, вот, вот это вот мое служение, 
там вот учить людей, там ходить в небеса. Нет, мы учим о дарах Святого Духа, мы учим о разных и даже очень простых вещах, которые нельзя поставить вот именно наряду э, с хождением в небесные сферы. Это просто одна из граней, я верю, с того служения, которое Господь дал по своей благодати. И апостол Павел говорит, горе мне, если я не проповедую. Горе мне, если они делают то, к чему я верю, меня побуждает Дух Святой. Если в этом ошибки, о да. Если в этом проколы, о да. Почему? Потому что мы учимся. Потому что мы учимся. Если проколы в служениях исцелений, о да. Если проколы в служении изгнания бесов, о да. Если трудности э, с научением, пребыванием и служением пророческого дара, пророчествовать, да, многие пастора с этим сталкиваются. Но это не значит, что это все надо закрыть, перекрыть, остановить, запечатать и перестать практиковать. Мы продолжаем практиковаться и возрастать в том служении, которое Господь даровал нам. Бывают ли, что люди негативно воспринимают? О, да! Знаете, есть всегда люди, которые слушая, какое бы учение они и слушали, их куда-то несет в обочину. Какой-то крен у них, и а, они просто фанатично начинают практиковать а, какие-то вещи, и они а, по роду своему или по сути своей, обычно эти люди, многие из этих людей, они просто не исцелены внутри, не знают Господа сами, у них очень множество как душевных, духовных, так и физических проблем. И эти люди не пытаются делать какие-то вещи, не пытаются служить Богу, они увлекаются различными проповедниками, различными учителями, но э, делают они это в силу своей незрелости. И в силу своей незрелости есть у них определенные проблемы и трудности, и иногда просто ну, э, их духовно пучат, потому что они наелись, переели, или они объелись, или набросали всяких всего разного. И у них возникают определенные проблемы духовного, душевного или физического характера. И когда они обращаются за помощью, очень часто страдает или то учение, или тот учитель, который высвобождает это учение, говорит, посмотрите, какие плоды учения. Вот посмотрите, вот, вот оно учение, посмотрите, какой негативный плод. Да, мы должны смотреть на плоды того или иного учения и прежде всего сравнивать его с местами Писания, но всегда будут неадекватные люди. Всегда будут духоманы, супердуховные люди. Всегда будут люди, которые неадекватно будут реагировать на то или иное учение. И по ним нельзя, по их реакции или по их негативному опыту, нельзя судить то или иное учение или того или иного служителя. И некоторые это делают, допуская огромные непоправимые ошибки. Кого-то всегда будет носить. Церковь еще далека, чтобы быть зрелой. Мы все возрастаем, мы все практикуемся, и мы все учимся тому, что мы верим, Господь доверил нас Духом Святым, как служение. И поэтому никто не может претендовать, что его служение и его учение абсолютно совершенно, без всяких недостатков и без всяких погрешностей. Потому что если человек будет претендовать на такое... Он гордец в тщеславии и в превозношении. Он находится, и он не является смиренным человеком. Поэтому мы учимся, различаем, держимся того, что хорошо, и принимаем его, и воздерживаемся от всякого рода зла. Ну, это... 
в принципе, если можно выразиться, ответ на вопрос. Такой вопрос еще. Дмитрий, те откровения, которым вы делитесь, являются ли непосредственно целиком и полностью вашими откровениями? Или вы учитесь у кого-то? У меня есть наставники, которых я считаю духовными наставниками. Я получаю свои собственные откровения от Господа, потому что у меня налажено с Ним общение. Но также я получаю через наставничество определенные вещи, которые я практикую, которые я делаю своими, в которых я учусь жить и пребывать, и которыми я могу делиться и высвобождать в жизни других людей. Да, я изучаю христианскую литературу на ту или иную тематику. Я изучаю и пребываю в различных учениях других служителей, которые либо подобным образом движутся, или которые движутся намного превосходящим образом, чем двигаюсь я. Потому что у любого учителя через учение можно и нужно учиться. Пренебрегать опытом других также нельзя и опасно. Поэтому есть то, что исходит из меня, есть то, что исходит от других, то, которое я учусь практиковать, в котором я учусь жить и пребывать, и затем я высвобождаю это. И э, иногда я использую те или иные материалы как допол дополнение той или иной темы, которую я высвобождаю. Иногда я дополняю ту или иную тему, с э, которой я учился, в которой я пребывал. И э, в этом должен, конечно, быть э, элемент здравости, потому что учить о том, что ты не пережил сам, и то, что ты не прошел сам, это просто глупо. Но, тем не менее, мы понимаем, как члены тела Христова, мы взаимосвязаны с друг другом, и течение, и ход откровений, он просто так же перетекает из одного члена в другой чтобы члены тела учились друг у друга, хотя все это от единого учителя, которым является Господь и Иисус Христос. Огульно, конечно, я ни о чем не проповедую то, что слышу от других, потому что это неоднократно проверяется согласно Священному Писанию, и если оно не подтверждается практикой, я просто не принимаю это. Конечно, некоторые вещи, которые я слышу, они видоизменяются, когда проходят через призму моего познания. Что-то дополняется или что-то уходит. Но поэтому происходит определенный, если так можно выразиться, такой духовный синтез. Происходит духовный синтез того или иного учения, и которое потом э, я, э, я высвобождаю. Продолжим в другой рубрике, дорогие. А, в, др... на, в другом... Да, рубрике. Счастливо.